Hai kawan, di sini ada pertanyaan kerjakan soal-soal berikut berdasarkan gambar. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali rumus dari keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran dirumuskan dengan P kali T. Dengan P merupakan suatu ketetapan yaitu 20, 27 atau 3,14, sedangkan D merupakan diameter, di mana diameter sendiri dirumuskan dengan 2 kali jari-jari. Di sini kita akan menggunakan P sama dengan 22 per 7 untuk bilangan kelipatan dari 7. Sedangkan kita akan menggunakan P sama dengan 3,14 untuk bilangan selain kelipatan dari 7. Berdasarkan gambar ini, untuk jari-jarinya adalah OP. Maka kita tuliskan untuk OP sama dengan jari-jari. Sedangkan yang menjadi diameternya adalah PQ, maka dapat kita tuliskan untuk PQ-nya sama dengan diameter. Oleh karena untuk diameternya merupakan dua kali jari-jari, maka untuk PQ dapat dipoleh dengan cara mengalihkan dua kali panjang OP-nya. Mula-mula kita akan menjawab soal nomor 1. Pada soal nomor 1, untuk panjang OP-nya adalah 30 cm. Di sini, OP merupakan jari-jari. Yang ditanya adalah panjang PQ. Sehingga, untuk panjang dari PQ-nya sama dengan 2 kali dari panjang OP. Dengan panjang OP 30 cm. Maka, 2 kita kalikan dengan 30 cm. Maka, dipoleh untuk panjang PQ-nya sama dengan 60 cm. Lalu, oleh karena antara diameter... Bukan bilangan kelipatan dari 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Seperti yang kita katakan di awal bahwa untuk pi sama dengan 3,14 digunakan untuk bilangan selain kelipatan dari 7. Maka untuk langkah selanjutnya, kita dapat menentukan keliling dari lingkaran tersebut dengan menggunakan rumus P dikalikan dengan D. Dengan P-nya adalah 3,14, sedangkan yang menjadi diameter adalah PQ. Maka untuk 3,14 kita kalikan dengan panjang PQ-nya, yaitu 60 cm. Tipe hasilnya sama dengan 188 0,4 cm maka untuk tabel nomor 1 untuk panjang PQ-nya 60 cm nilai P-nya yaitu 3,14 dan kelilingnya adalah 188,4 cm lalu kita akan melengkapi tabel nomor 2 pada tabel yang nomor 2 kita tahu bahwa untuk keliling dari lingkarannya adalah 132 cm karena kita punya umus dari keliling lingkaran adalah P dikalikan dengan diameter, dengan P yang digunakan adalah 22 per 7, maka dapat kita tuliskan P kali D sama dengan 132, dengan P-nya adalah 22 per 7, dan untuk diameternya di sini adalah PQ, maka 22 per 7 kita kalikan dengan PQ, kita sama dengan kan 132. Untuk panjang PQ dapat dipoleh dengan cara melakukan perkalian silang antara 132 kita kalikan dengan 7, lalu kita bagi dengan 22, di mana 132 dibagi dengan 22 dipoleh hasilnya adalah 6, maka 6 kita kalikan dengan 7 dipoleh hasilnya adalah 42. Artinya untuk panjang dari PQ-nya sama dengan 42 cm. Kita telah pole panjang PQ-nya yaitu 42 cm. Karena PQ merupakan diameter, di mana diameter merupakan dua kali jari-jari, maka untuk menentukan jari-jarinya dalam hal ini adalah OP merupakan setengah dari diameternya, yaitu setengah dari panjang PQ-nya. Dengan PQ-nya adalah 42 cm, maka setengah kita kalikan dengan 42 cm, dipoleh hasilnya sama dengan 21 cm. Artinya untuk panjang dari OP sama dengan 21 cm. Lalu kita akan melengkapi tabel yang nomor 3. Pada tabel nomor 3 kita punya untuk panjang PQ-nya sama dengan 16 cm. Karena PQ merupakan diameter, maka untuk memperoleh panjang dari OP-nya diperoleh dengan cara 
mengalikan setengah dikalikan dengan panjang pekinya. Dengan panjang pekinya adalah 16, maka setengah kita kalikan dengan 16 dipoleh hasilnya sama dengan 8. Artinya untuk panjang dari OP yang merupakan jawi-jawinya sama dengan 8 cm. Oleh karena untuk diameternya bukan bilangan kelipatan dari 7, yaitu 16 bukan kelipatan dari 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan panjang kelilingnya dengan menggunakan rumus pi dikalikan dengan d. Dengan pi yang kita gunakan adalah 3,14, sedangkan diameternya di sini adalah panjang dari PQ. Maka 3,14 kita kalikan dengan panjang PQ-nya, yaitu 16, di mana 3,14 kita kalikan dengan 16, dipoleh hasilnya sama dengan 50,24 cm. Sehingga dapat kita tuliskan untuk kelilingnya sama dengan 50,24 cm. Lalu kita akan melengkapi tabel yang nomor 4. Pada soal yang nomor 4, kita punya untuk keliling dari lingkaran tersebut adalah 110 cm. Karena sepatu 10 merupakan bilangan bulat bukan bilangan desimal, maka pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Sehingga kita tuliskan pi kali D sama dengan 110 dengan pi nya adalah 22 per 7 kita kalikan dengan diameternya, yaitu PQ, lalu kita sama dengan 110 Lalu untuk menentukan panjang PQ, kita kalikan silang. Dalam hal ini 110, kita kalikan dengan 7, lalu kita bagi dengan 22. Di mana untuk 110 dibagi dengan 22, dipoleh hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan dengan 7, dipoleh hasilnya 35. Artinya untuk panjang diameternya, yaitu PQ sama dengan 35 cm. Karena untuk panjang PQ telah kita poleh, maka kita dapat menentukan panjang OP yang merupakan jawi-jawinya, di mana untuk OP di sini sama dengan setengah dari panjang PQ. Dengan PQ-nya adalah 35 cm, maka setengah kita kalikan dengan 35 cm. Dipoleh hasilnya sama dengan 17,5 cm. Artinya untuk panjang OP-nya sama dengan 17,5 cm. Lalu kita akan melengkapi tabel yang nomor 5. Pada soal yang nomor 5, kita boleh untuk panjang PQ-nya adalah 10 cm. Oleh karena PQ di sini merupakan diameter, maka untuk OP merupakan setengah dari diameter. Sehingga untuk OP sama dengan setengah dari panjang PQ-nya. Dengan PQ-nya 10 cm, artinya untuk OP sama dengan setengah dari 10 cm, yaitu 5 cm. Artinya untuk panjang OP sama dengan 5 cm. Oleh karena untuk nilai dari diameternya adalah 10 dan 10 bukan bilangan kelipatan dari 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan kelilingnya dengan menggunakan rumus pi dikalikan dengan d. Dengan pi nya adalah 3,14, sedangkan diameternya adalah pq. Maka 3,14 kita kalikan dengan pq. Dengan panjang pq nya adalah 10 cm. Maka 3,14 kita kalikan dengan 10 dipoleh hasilnya sama dengan 31,4 cm. Artinya untuk kelilingnya sama dengan 31,4 cm. Lalu kita akan melengkapi tabel nomor 6. Pada soal nomor 6 kita punya untuk kelilingnya adalah 264 cm. Di mana nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7. Maka dapat kita tuliskan keliling sama dengan 264 cm dengan rumus dari kelilingnya adalah pi kali d. Kita sama dengan kan 264 dengan pi nya adalah 22/7 kita kalikan dengan diameternya. Dalam hal ini adalah pq kita sama dengan kan 264. Maka untuk menentukan panjang pq kita kalikan silang sehingga 264 kita kali 7 lalu kita bagi dengan 22 dipoleh hasilnya adalah 84 artinya untuk panjang dari PQ nya sama dengan 84 cm lalu kita akan menentukan panjang dari OP nya karena OP merupakan setengah dari PQ artinya OP merupakan setengah dari 84 cm yaitu 42 cm sehingga kita tuliskan untuk panjang OP nya sama dengan 42 cm 
Lalu kita akan melengkapi tabel yang nama 7. Dari tabel nama 7 kita punya untuk panjang OP-nya adalah 28 cm. Karena untuk panjang PG sama dengan 2 kali dari panjang OP, maka untuk panjang PG sama dengan 2 kali dari 28 cm. Sehingga panjang dari PG-nya sama dengan 56 cm. Sehingga oleh karena 56 merupakan bilangan kelipatan dari 7, maka untuk nilai pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan kelilingnya dengan menggunakan rumus pi dikalikan dengan d. Dengan pi-nya adalah 22 per 7, sedangkan untuk diameter atau d-nya adalah pq. Sehingga langkah selanjutnya diperoleh. 22 per 7 kita kalikan dengan 56. Untuk 56 dibagi dengan 7 diperoleh hasilnya adalah 8. Maka 22 kita kalikan dengan 8 diperoleh hasilnya sama dengan 176. Artinya untuk kelilingnya sama dengan 176 cm. Lalu kita akan menjawab soal nomor 8 atau melengkapi tabel nomor 8. Dari tabel nomor 8 kita punya untuk panjang OP sama dengan 15 cm. Maka dengan menggunakan cara yang sama, untuk panjang PQ sama dengan 2 kali dari panjang OP. Dengan OP-nya 15, maka 2 kita kalikan dengan 15, dipoleh hasilnya sama dengan 30. Artinya, untuk panjang dari PQ-nya sama dengan 30 cm. Karena untuk panjang PQ sama dengan 30 cm, di mana 30 ini bukan bilangan kelipatan dari 7, maka nilai P yang kita gunakan adalah 3,14. Langkah selanjutnya kita akan menghitung kelilingnya dengan menggunakan rumus P dikalikan dengan D. Dengan P yang kita gunakan adalah 3,14, sedangkan yang menjadi diameternya adalah PQ. Maka untuk 3,14 kita kalikan dengan panjang PQ-nya, yaitu 30 dipoleh hasilnya sama dengan 94,2 cm. Artinya untuk kelilingnya sama dengan 94,2 cm. Lalu kita akan melengkapi tabel nomor 9. Dari tabel nomor 9 kita punya untuk panjang PQ sama dengan 40 cm. Maka untuk menentukan panjang OP yang merupakan jari-jari merupakan setengah dari panjang PQ. Sehingga dipoleh setengah dari panjang PQ-nya, yaitu setengah dari 40 Artinya untuk panjang OP sama dengan 20 cm. Lalu karena untuk nilai dari jari-jarinya atau diameternya bukan bilangan kelipatan dari 7, maka untuk nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Langkah selanjutnya kita akan menentukan kelilingnya. Dengan menggunakan rumus pi dikalikan dengan d, dengan pi yang kita gunakan adalah 3,14, sedangkan diameternya adalah panjang pq, sehingga 3,14 kita kalikan dengan panjang pq-nya, yaitu 40, tipolehasinya sama dengan 125,6 cm, artinya untuk panjang dari kelilingnya sama dengan 100 25,6 cm Tabel telah terlengkapi Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya